জি চব্বিশ ঘন্টা আপনাদের সকলকে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সঞ্চিতা শুরু করলাম আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান ই স্কুল গতকালই আপনারা দেখেছেন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেই দিয়েছেন যে তেসরা মে পর্যন্ত কিন্তু দেশবাসীকে ঘরে থাকতে হবে স্কুল কলেজগুলো বন্ধ ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা কী করে করবেন সেখানে তো লকডাউন দিলে চলবে না তাই তো পড়াশোনার জন্য জি চব্বিশ ঘন্টার এই প্রয়াস ই স্কুল অর্থাৎ ইলেকট্রনিক স্কুল চলুন আজকে আমরা আলোচনা করব মাধ্যমিকের ভৌত বিজ্ঞান নিয়ে এবং ইতিমধ্যে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্ট আমাদের টিচার অজয় চক্রবর্তী লবণরথ বিদ্যাপীঠ থেকে আপনাকে স্বাগত জি চব্বিশ ঘন্টার আমাদের স্টুডিওতে আজকে আমরা আলোচনা করব এবং পড়াশোনা করব বলা ভালো আলো নিয়ে তাই তো তাহলে আমরা শুরু করে দিই আচ্ছা প্রথমেই বলি যে সকল শিক্ষার্থী এটা দেখছে তারা এটা অবশ্যই উপকৃত হচ্ছে আমার চেনাশোনা প্রচুর শিক্ষার্থী বলেছে স্যার অনুষ্ঠানটা দেখে আমাদের ভালো লাগছে আরেকটা আমি অন্য পয়েন্ট বলি যেটা একটু অন্যরকম এটা হচ্ছে এখন তো লকডাউনের জন্য মাস্টারমশাইদেরও পড়ানো বন্ধ এবার আমরা মাস্টারমশাইরা সাধারণত নিজেদের লেকচারটুকু দিয়ে বেরিয়ে আসি আমরা অন্যের পড়ানোটা খেয়াল করতে পারি না এটা কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রেও একটা সুবর্ণ সুযোগ যে অন্য একজন মাস্টারমশাই কিভাবে পড়াচ্ছেন কিভাবে তিনি বোর্ড ইউজ করছেন দেখে নিজেদের এনরিচ করার এক্সাক্টলি আপনাদের এবং ছাত্রছাত্রীদের সকলের যে ভালো লাগছে তার জন্য আমাদের খুব ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ আচ্ছা আমরা ভৌতবিজ্ঞান শুরু করব ভৌতবিজ্ঞানে আজকে আমরা পড়াবো আলো আমি প্রথম যে প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করব অবতল দর্পণে সদ্বিম্ব এবং অসদ্বিম্ব গঠন আর তার প্রয়োগ একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আয়না ব্যাপারটা তৈরি হয় এই রকম ভাবে ধরা যাক একটা গোলক আছে এই গোলকটাকে কাটা হয় কাটলে একটা বাটির মতো অংশ পাওয়া যায় এই বাটির মতো অংশটাই হচ্ছে আসলে আয়না আমি যদি এদিকে পারত দিই তাহলে এটা অবতল দর্পণ আমি যদি এই দিকে পারত দিই মানে প্রলেপ দিই আয়না বানাই তাহলে এটা হচ্ছে উত্তল দর্পণ কিন্তু আমরা যখন ছবি আঁকি তখন কিন্তু আমরা গোটাটা থ্রি ডাইমেনশনাল ছবি আঁকি না আমরা যখন ছবি আঁকি তখন আমরা এইরকম একটা ছবি আঁকি আমরা তখন এইরকম একটা ছবি আঁকি অর্থাৎ আমরা ক্রস সেকশনাল ভিউ বা প্রস্তচ্ছেদের ছবি আঁকি দর্পণে যে কোনো ছবি আঁকতে গেলে খেয়াল রাখতে হবে দর্পণে দুটো নির্দিষ্ট বিন্দু আছে একটাকে বলে ফোকাস আরেকটাকে বলে সেন্টার বাংলাতে ফোকাসই বলে আর বাংলাতে এটাকে বলে বক্রতা কেন্দ্র এইটা হচ্ছে অবতল দর্পণ বক্রতা কেন্দ্রটা যেদিকে আছে আমি তার বিপরীত দিকে সিলভারিং করেছি অর্থাৎ পারদের প্রলেপটা দিয়ে আয়না বানিয়েছি আমি ধরা যাক এইখানে একটা বস্তুকে রাখলাম এই বস্তুটা থেকে যখন প্রতিবিম্ব হবে প্রতিবিম্ব আঁকতে গেলে দুটো মাত্র আলোক রশি আঁকাই যথেষ্ট একটা আলোক রশি হচ্ছে সোজা টানব মানে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল এটাকে বলে প্রধান অক্ষ এইটা ফোকাস এটা সেন্টার প্রধান অক্ষের সমান্তরালে যে আলোক রশিটা টানব সেটা ফোকাস দিয়ে যাবে এটাই ফোকাসের সংজ্ঞা অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে সবসময় দুটো ছবি আঁকবো দুটো রশি টাকবো একটা যাবে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল সেটা ফোকাস দিয়ে যাবে আর একটা সেন্টার দিয়ে আসবে যেটা সেন্টার দিয়ে আসবে সেটা লম্বভাবে পড়ছে তাই লম্বভাবেই ফিরে যাবে দেখতে পাচ্ছি একটা আলো এরকমভাবে এসে এখানে গেল আরেকটা আলো এইরকমভাবে এসে এইখানে মিল গেল দুটো আলো এইখানে মিলে গেল তাহলে এটা হচ্ছে প্রতিবিম্ব সত্যিকারের মিললে সদ্বিম্ব আর সত্যিকারের মিলছে না কিন্তু আমার মনে হচ্ছে মিলছে সেটা হচ্ছে অসদ্বিম্ব যেমন আরেকটা ছবি আঁকছি ফোকাসের এই পাশে আমি বস্তুটাকে রেখেছিলাম যদি আমি ফোকাসের কাছে বস্তুটাকে রাখি তখন এই রকম একটা ঘটনা ঘটবে এখানে একটা বস্তু রাখলাম এইখানে একটা আলো টানলাম আগের মতো নিয়মটা একই দিয়ে একই প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলো টানলাম সেটা গেল ফোকাস দিয়ে আর সেন্টার দিয়ে যে আলোটা টানলাম সেটা লম্বভাবে পড়েছে তাই এই পথে এসে এই পথেই ফিরে গেল এই দুটো আলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে আলো দুটো দূরে সরে যাচ্ছে মানে দে ক্যান নেভার মিট তারা কখনো মিলিত হতে পারে না পেছন দিকে বাড়ালে মনে হবে তারা মিলিত হচ্ছে ঠিক ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যখন সোজা আয়নায় যখন আমাদের মুখ দেখি তখন যে ঘটনাটা ঘটে আমি দেখতে পাচ্ছি আয়নাতে পিছন দিকে একজন আছে আসলে তো পিছন দিকে কেউ নেই ওখানে আলোটা মেলে নি আমার মনে হচ্ছে এখানেও সেই রকম ঘটনা ঘটে তাহলে নিয়মটা হচ্ছে খুব সহজ একটা আলো টানা হবে সোজা সেই আলোটা যাবে ফোকাস দিয়ে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলো ফোকাস দিয়ে যাবে আর সেন্টার অফ কার্ভেচার বা বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে যে আলোটা যাবে সেই আলোটা এই পথে এসে এই পথেই ফিরে যাবে দুটো সত্যিকারের মিললে সদ্বিম্ব আর যদি না মেলে দূরে সরে যায় পেছন দিকে বাড়ালে মনে হচ্ছে এখান থেকে আসছে অর্থাৎ ব্যাক করলে মনে হচ্ছে এখান থেকে আসছে সেটা হচ্ছে অসদ্বিম্ব এই রকম দু টাইপের ছবিই হয় দু টাইপের ছবি পরীক্ষায় আসে এই রকম দুটোরই আমরা ব্যবহার করি যেমন এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইটার থেকে এইটার সাইজটা বড় হয়ে গেছে আর সোজা আর এখানে সাইজটা ছোটও হতে পারে বড়ও হতে পারে কিন্তু এটা উল্টো এইটা ব্যবহার করা হয
এইটা ব্যবহার করা হয় দাঁতের ডাক্তাররা যখন আমাদের দাঁতের সমস্যা হয় তখন আমাদের বলে হাঁ করো আমরা হাঁ করলাম একটা জিনিস ঢোকালো ঢুকিয়ে ভালো করে দেখছে সেটা একটা আসলে অবতল দর্পণ ওইখানে অবতল দর্পণ ব্যবহার করা হয় গাড়ির হেডলাইটে অবতল দর্পণ ব্যবহার করা হয় কারণ অবতল দর্পণের আরেকটা ধর্ম হচ্ছে ফোকাসে যদি বস্তু রাখা হয় সেটা গিয়ে সোজাভাবে বেরিয়ে যায় এইখান থেকে যেটা আপনি বোঝাচ্ছেন যে বিষয়টা এখান থেকে প্রশ্ন কি কি হতে পারে এই যে অবতল দর্পণের এখানে একটি বস্তু আসে প্রতিবিম্বটা কোথায় গঠিত হবে বলো ফোকাসের মধ্যে বস্তু আছে প্রতিবিম্ব কোথায় গঠিত হবে বলো অবতল দর্পণের মাধ্যমে অসৎবিম্ব গঠন ব্যাখ্যা করো অবতল দর্পণে অসৎবিম্ব গঠনের একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ করো এটার আরও ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে সেটা ছাত্ররা ব্যবহার করতে পারবে ছাত্রীদের ক্ষেত্রে একটু অন্যরকম কারণ এটা দামি সেভিংস এটে থাকে মানে ছাত্রীদের ব্যবহার করার স্কোপ থাকবে না আশা করা যায় দামি সেভিংস এটে আয়নাগুলো সমতল্য হয় একটু বাঁকা থাকে তাহলে আমার মুখটা ফোকাসের মধ্যে থাকে उत्तल दर्पण साधारण सदबिम्ब गठन है ना उत्तल दर्पण साधारण असदबिम्ब ही गठित है उत्तल दर्पण एक बेपार এই আগের মতোই যদি হবি এখানে সেন্টারটা ছিল আগে এই দিকে পালব লাগিয়েছিলাম তার ফলে এটা হয়ে গেছিল অবতল দর্পণ বা কনকেপ মিটার এখানে যেদিকে সেন্টার তার সেদিকেই পারদ্দা লাগাচ্ছে এটা হচ্ছে উত্তল দর্পণ এর ফোকাসটা ভেতর দিকে থাকে তাহলে এরকম সমান্তরাল আলো প্রতিফলন যখন হলো হওয়ার পর মনে হচ্ছে এখান থেকে যাচ্ছে সত্যিকারের এখান থেকে যাচ্ছে না আর আরেকটা আলো সেটা সেন্টারের দিকে যাবে এই পথে এলে আবার এই পথেই ফিরে যাচ্ছে এই আলোটা তাহলে সোজা পড়েছিল মনে হচ্ছে এখান দিয়ে যাচ্ছে এরমভাবে বেরিয়ে গেল এই আলোটা সোজা গিয়ে আবার এইভাবে ফিরে এলো মনে হচ্ছে না এখান থেকে যেন দুটো আলো আসছে একটা আলো এরকম গেছে এরকম ফিরে এসছে একটা আলো এরকম গেছে এরকম ফিরে এসেছে মনে হচ্ছে এখান থেকে যেন দুটো আলো বেরিয়ে এলো মনে হচ্ছে যেন এখানে মিট করছে এখানে আলোগুলো মিট করছে বলে মনে হচ্ছে বলে এটা হচ্ছে অসদবিম্ব এটা সব সময়ই বস্তুর থেকে ছোট হয় এবং অসৎ হয় তা এইটা উত্তল দর্পণে তাহলে সবসময় অসদবিম্ব সাধারণত এক্সেপশনাল কেস আছে আর অবতল দর্পণে সদবিম্বও হতে পারে অসদবিম্বও হতে পারে অবতল দর্পণে যদি ফোকাসের বাইরে থাকে তাহলে হবে সদবিম্ব ফোকাসের মধ্যে থাকলে অসদবিম্ব সদবিম্বের অসদবিম্বের প্রয়োগ হচ্ছে দাঁতের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয় দাড়ি কামানোর দামি সেভিং সেটে ব্যবহার করা হয় আর ওইটার প্রয়োগ হচ্ছে মোটর গাড়ির হেডলাইটও ওইটা ব্যবহার করা হয় তেমনি উত্তল দর্পণে যে অসদবিম্ব গঠন এটারও প্রয়োগ আছে এটার প্রশ্নটা হচ্ছে উত্তল দর্পণে অসদবিম্ব গঠন বা কিভাবে হয় সেটা ব্যাখ্যা করো এবং তার একটি প্রয়োগ ব্যাখ্যা করো এটার প্রয়োগ হচ্ছে মোটর গাড়ি বা যে কোনো গাড়ির ভিউ ফাইন্ডার এটা ব্যবহার করা অর্থাৎ আমরা যখন গাড়ি চালাতে চালাতে সাইডে যে আয়নাটা দেখি সেই আয়নাতে এই আয়নাটা ব্যবহার করা আমরা এবার जा আলোটা তার জায়গায় এই পথে যাবে না হয় এই পথে যাবে অথবা এই পথে যাবে এটা একটা মাধ্যম ধরা যাক এই মাধ্যম এটা আরেকটা মাধ্যম ধরা যাক বি মাধ্যম আলো এ থেকে বিতে যাচ্ছে আলো সোজা গেলে এই পথে যেত তার জায়গায় বেঁকে যাবে হয় এদিকে আসবে অথবা এইদিকে যাবে এটাকে বলে আপতিত রশ্মি এটাকে বলে প্রতিষ্ঠিত রশ্মি বা এটা যদি হয় তাহলে এটাকে বলে প্রতিষ্ঠিত রশ্মি এইটাকে বলে অভিলম্ব এই কোনটাকে বলে আপতন কোন এইটাকে বলে প্রতিসরণ কোন এই সূত্রটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে সাইন আই বাই সাইন আর অর্থাৎ আপতন কোনে সাইন আর প্রতিশন কোনে সাইনের অনুপাত সর্বদাই ধুবক এই চিহ্নটাকে বলে মিউ বিড়ালের ডাক নয় কিন্তু এই চিহ্নটা গ্রিক অক্ষর এটা হচ্ছে ধ্রুবক এটা নির্ভর করে মাধ্যম দুটোর প্রকৃতির ওপর এবং যে আলো ব্যবহার করছে তার কালারের ওপর আর এই কারণে এটা বলা সোজাভাবে পড়লে কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটে না সোজাভাবে বললে আলোটা সোজা বেরিয়ে যায় সেখানে প্রতিসরণ হয়ই না তাই যখন সূত্রটা বলতে হবে প্রতিসরণ বলতে হবে অথবা প্রতিসরণের সূত্র বলতে হবে তখন এই কথাটা বলতেই হবে যে 
तीजक भावे आपतित होले तीजक माने बाका अर्थात बाका भावे आपतित होले तबे आपन कोने साइन हमरा जेभाबे भावे ड्राइंग करे बुझेछेन छात्र छात्रा सेटा बुझते पारछे हमरा चार नंबर प्रश्ने जाई प्रिजमेट बिच्छुति राशि माला नेय हमरा चार नंबर प्रश्न ठीक आछे प्रिजम व्यापारटा संबंधे एकटा कथा प्रथमेही बोली सेटा छात्र छात्री दे मोने राखाटा खूब दरकार ओटा से आयनार मतन प्रिजम किंतु सब बोयते आका आछे त्रिभुज आसले प्रिजम किंतु त्रिभुज नय प्रिजम एकटा घन वस्तु की रकम आमी तार जन्य टीचिंग एड नि एसछि त्रिभुज आलोक रश्मि जो घन लघुते जाए तक आलोक रश्मि अभिलम्ब थे दूरे सर जाए हे अभिलम्ब ये आपतित रश्मि प्रतिष्ठित रश्मि दूरे सर गल आलोटा जावर कथा चलो एदी के आज जो लघु थे घनते जाए तक आलोक रश्मि अभिलम्बे दिखे सर आसे यो खेल रखले प्रिजमे छवि आँकते पर प्रिजमे काच का घन बहरे बतास लघु ताले एक है ना आलोटाई से पोल्लो आलोटाई से पोल्ले जाच्चे को था है लोगों ते के घन होते उभिलों मोटाल लाम ताले जावार को था चिलो ए दी के ताल जगह चोले गलो ए दी के उभिलों में दी के शोरे लो अब अब एक है ना की होलो आलोग रोशिद अच्छे घन होते के लोगों ते एक है ना आवार एक तो लोम मोटाल लाम ताले लोम मो बाइरे थे क्या मनोरंजन का शुभिदत जोन नो जालोक रोशी भूमि दिखे बेके जाए भूमि का क्या बोले ना वो जेटा वैसी चौड़ा उंशो शेही तो अच्छे भूमि एक उन टा अच्छे आपोतन कौन एक उन टा प्रतिशरण कौन एक उन टा अच्छे आपोतन कौन किंतु इधर का आट्टू बोला है एक तो सिमिट्री बजाय रखा जोन भीतर गुलो तेरा प्रोवान करो वो एक तू तारा तारी करती, यही कौन टा ऐटा के बारी है दिलाम, यही कौन टा योच्चे बिच्छुती कौन, बिच्छुती वापट टा कुछ शोहज, अभी शोजा जा चिलाम कि हटात करे बेके गलाम, ताले बिच्छुती माने कि वो जामी जेपोथे जा चिलाम, तार जगह जेपोथे गलाम मेरे माज खाने कौन टा बिच्छुती एबारे यही कौन टा होच्छे यही दुरो कोने जोक फॉल तिपुजेर बाइरेर कौन टा भेतोले दुरो समुच्चिशंगे शोवाना यही कौन टा आयुवान तले गोटा टा आयुवान यही टू क्लोट आरुवान तले इटा कोता हो बे आयुवान माइनस आरुवान तिमनी यही टा आई टू तले गोटा टा आई टू यही टू क्लोट आट टू तले यही टा को तले डेल्टा इक्वल तो लो आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू ये बार ए जे त्रिभुज टा आजे त्रिभुज रे इक्वल टा के जो दी एक्स बोली तले ए तीन टे कोने जोक फल एक्स वाशी डिग्री का त्रिभुज रे तीन टे कोने जोक फल एक्स वाशी डिग्री है ज्यामिति ते हमरा पोरे ची पोरे ची अर्थिभुज रे इखाने लॉन्ग बोटे ने ची गोटा कौन टा नोब्बे डिग्री दूसरों को ने जोक फल एक्स्वाशी चाट्टे को ने जोक फल तीन सौ साठ ताले दूसरों जोक फल एक्स्वाशी ताले बाकी दूसरों जोक फल एक्स्वाशी ताले ए प्लस एक्स सेटा इक्वल टू एक्स्वाशी डिग्री ताले ये बात देखा जाच्चे आर वन प्लस आट्टू शंगे � सर ताहोंने अमरा उन अन्य आरोप प्रश्नों ने आलोचना कर बोए बंग उत्तर आवश्य अपने कास्ते के जेने नोटों को भी एक तरफ छोटे विरोधी शोमाई होएगा से शंगे रखूँ सीज़ों भी शांता विरोधी पार स्कूल अनुष्ठान नहीं है अमी फिरे लम शुन्सी तो अपना देश आकुल के शागो तो जाना ही अमी आप बारो सर का जो चले जावो किंतु इतिमध्ये सर बिश्किचु प्रश्नों ने अमरा आलोचना कोट चिलम एकोनो पोर्चों तो अमरा आरो तीन चटे प्रश्नों रोजी जिगलों ने आलोचना कोटते हबे अमरा क्वेश्चन नम एकाने प्रिजो में थे के रेस्ट नहीं उटा पड़ना जावे प्रिजो में हमारा देखे चिल हम जे कोनो आलो वेले प्रिजो में भूमि दिखे वाकी है भूमि टा कौन टा जेटा मोटा अंशों से टा भूमि इवाल लेंस होच्छे एक दुटो गोलियो तौल दारा आबुध्ध सच्चो प्रतिशारोग माध्यम दारो जाक एक रको मेक्टा लेंस है � 
এই বিন্দুটাকেই মূলত প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হলে ফোকাস বলে আর অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে যেটা হয় আলোগুলো এলে আলোগুলো ছড়িয়ে যায় এইটাকে বলে অভিসারী ক্রিয়া সমান্তরাল আলোকে অভিসারী রশ্মিতে পরিণত করছে এইটাকে বলে অপসারী ক্রিয়া কনভার্জেন্ট ডাইভার্জেন্ট কেন হয় এখান থেকে বোঝা যাবে এটা কতগুলো ছোট ছোট প্রিজমের সমষ্টি এরম হলে ভাবছি তাহলে এই প্রিজম ভূমির দিকে বেকিয়েছে এই প্রিজমটাও ভূমির দিকে বেকিয়েছে তাহলে দুটো প্রিজম যখন ভূমির দিকে বাঁকালো তাহলে এগুলো এখানে মিলবে আর এখানে ভূমিটা উল্টে গেছে এর ভূমিটা বাইরের দিকে এর ভূমিটাও বাইরের দিকে তাহলে আলোটা ন্যাচারালি সরেই যাচ্ছে এবার আমরা খুব দ্রুত পরের প্রশ্ন যাব একেবারে উত্তর লেন্স আমরা 6 নম্বর প্রশ্ন দেখব উত্তর লেন্স দ্বারা সদবিম্ব ও অসদবিম্ব গঠন এবং তার প্রয়োগ এটাও একদম দর্পণের মতো দুটো রশ্মি টানবো একটা যাবে সমান্তরাল আলোক রশ্মি যাবে ফোকাস থেকে উত্তর লেন্সের দুদিকে দুটো ফোকাস থাকে এদিকের ফোকাসটা ধরে নিলাম এইখানে আর মাঝখানে একটা বিন্দু থাকে বলে আলোক কেন্দ্র সমান্তরাল আলো যাবে ফোকাস থেকে আর আলোক কেন্দ্র দিয়ে যেটা যাচ্ছে সেটা সোজা বেরিয়ে যাবে এটাই আলোক কেন্দ্রের সংজ্ঞা যেখান থেকে আলো গেলে আলো সোজা বেরিয়ে যায় কোনো বিচ্যুতি হয় না আর সমান্তরাল প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলো যেখান দিয়ে যায় সেটাকে বলে ফোকাস তাহলে সত্যিকারের মিলেছে এখানে আমি ওই আয়নার বেলা বলেছিলাম যে যেখানে মিলবে সেখানে যদি সত্যিকারের মেলে হবে সদবিম্ব আর যদি সত্যিকারের না মেলে যদি ফোকাসের মধ্যে থাকে এখানেও একটা ফোকাস আনলাম এখানেও একটা ফোকাস আঁকলাম বোঝার সুবিধার জন্য এই রকম একটা আলো টানলাম আলোটা সোজা যাচ্ছে ফোকাস দিয়ে আরেকটা আলো সেন্টার দিয়ে যাবে সেন্টার বলছে অপটিক্যাল সেন্টার মানে আলোক কেন্দ্র দিয়ে যাবে এটা সোজা বেরিয়ে যাবে দেখেই বোঝা যাচ্ছে এরা মিট করবে না পেছন দিকে বানালে মনে হবে ওরা মিট করছে তাহলে এইটা হলো উত্তর লেন্সের সদবিম্ব গঠন সত্যিকারের প্রতিবিম্ব তৈরি হয়েছে এটা হচ্ছে উত্তর লেন্সের অসদবিম্ব গঠন অর্থাৎ সত্যিকারের প্রতিবিম্ব তৈরি হয়নি নিয়মটাও সেই একই রকম ফোকাসের থেকে যদি বাইরে বস্তু থাকে এখানে ফোকাস তার মানে এখানে একটা ফোকাস আছে ফোকাসের থেকে যদি বাইরে বস্তু থাকে তাহলে সদবিম্ব আর ফোকাসের মধ্যে যদি বস্তু থাকে তাহলে অসদবিম্ব এটার প্রয়োগ আছে এটার প্রয়োগ আছে আমরা যে সিনেমা হলে সিনেমা দেখি সেখানে এইটা কাজ করা হয় ফিল্মটা চালানো হয় ফিল্মের উল্টো প্রতিবিম্ব করা হয় ফিল্মটা উল্টো করেই রাখা হয় তাহলে প্রতিবিম্ব সোজা হয় সিনেমা হলের প্রজেক্টার এইটা ব্যবহার করা হয় আর এইটা হাত দেখার কাজে পুরনো জিনিসকে বড় করে দেখার কাজে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের কাজে এইটা ব্যবহার করা একেবারে একটা ফোন এসে গেছে ইতিমধ্যে কে রয়েছেন কোথা থেকে রয়েছেন প্রশ্নটা একটু বলো প্লিজ হ্যালো হ্যালো বলো নমস্কার প্রশ্নটা বলো রিতেশ সরকার বলছি বসিয়ার থেকে হুম হুম তো প্রশ্নটা যে রশ্মি ক্ষেত্রে উপাক্ষীয় রশ্মি ক্ষেত্রে প্রকাশ দূরত্ব ও বক্রতা ব্যাসার্ধের মধ্যে সম্পর্ক কি হ্যালো সম্পর্কটি কি হ্যালো হ্যাঁ প্রশ্নটা আরেকবার বলো স্যার শুনতে পেয়েছ সম্পর্কটি বলে এবার কি উপাক্ষীয় রশ্মি ক্ষেত্রে হুম আয়নার ক্ষেত্রে সমাক্ষীয় রশ্মির ক্ষেত্রে বা ক্ষুদ্র উন্মেষের আয়নার ক্ষেত্রে এইটাই হচ্ছে সম্পর্ক এফ হচ্ছে ফোকাস দূরত্ব আর হচ্ছে বক্রতা ব্যাসার্থ আমরা আরো আলোচনা করবো তবে একটা আবারও বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেছে আর সকলের সঙ্গে থাকো জি চব্বিশ ঘন্টাকে সঙ্গে রাখো স্কুল সঙ্গে অনুষ্ঠানটা দেখতে থাকো স্কুল অর্থাৎ ইলেকট্রনিক স্কুলের মধ্যে দিয়ে যে পড়াশুনো এতে কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের প্রথম থেকে আমরা অনুরোধ করেছি তোমরা ফোন করতে পারো এবং অবশ্যই তারা ফোন করেছে আমাদের কাছে ইতিমধ্যে বেশ কিছু প্রশ্নও পাঠিয়েছে সেই প্রশ্নগুলোই এখন আমরা দেখে নেব এবং সেই প্রশ্নের উত্তর দেবেন আমাদের স্যার কিন্তু প্রথম আমরা প্রশ্নগুলো দেখে নিই কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান আমি স্নেহা কর্মকার যাদবপুর বিদ্যাপীঠের দশম শ্রেণীর ছাত্রী আমার প্রশ্ন হল একটি লেন্স উত্তর না অবতল আমি পঞ্চাশ শিখ শ্রেণীকেতনে পড়ি আমার নাম শাহন মাইতি আমাদের ফিজিক্যাল সায়েন্স বইয়ের চ্যাপ্টার আলো থেকে একটা কোশ্চেন রৈখিক উদ্মেশ বলতে কি বোঝো নমস্কার আমি বেথুন কলেজের স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী সায়নীতি আমার একটি প্রশ্ন আছে আলো থেকে লাল এবং বেগুনি রঙের মধ্যে কোন রঙটির প্রতি সারাঙ্ক বেশি এবং কেন আমি সঞ্জিরাই বাগছি বাগবাজার মাল্টি পারপাস গার্লস স্কুলে দশম শ্রেণীতে বলি আমার স্যারের কাছে একটা কোয়েশ্চেন আছে সেটা হলো লাল ফুলকে সবুজ আলোতে কি রঙের দেখায় এবং কেন নমস্কার আমি দ্য স্কটিশ কলেজের স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র কিংসুক বসাক আমার প্রশ্নটি হলো উত্তল দ্রবণের ব্যবহার কিভাবে করা যায় আমার নাম তুই মাইতি আমি পঞ্চশায় শিক্ষা নিকেতনের দশম শ্রেণীর ছাত্র আমার 
ফিজিক্যাল সায়েন্স বইয়ের আলু নম্বর চ্যাপ্টারের একটি কোশ্চেন হলো সহল ক্যামেরায় কীভাবে প্রতিবিম্ব গঠন হয় আমরা ঝপ ঝপ উত্তরগুলো নিয়ে নিয়েছি আর আপনার থেকে লাল ফুলকে সবুজ আলোতে কি রঙের দেখা এবং কেন লাল ফুলকে সবুজ আলোতে কালো রঙের দেখাবে লাল ফুল লাল কেন ওখানে আলো এসে পড়ে লাল রংটাই ফিরে যায় তা সবুজ আলো যখন এসে পড়ছে তখন লাল রং নেই তাহলে কোনো রঙই ফিরছে না কোনো রং না ফিরলে সেটাকে কালো দেখায় এটা ছিল সঞ্চি রায়ের প্রশ্ন সঞ্চি রায়ের প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে লাল ফুলকে সবুজ আলোতে কালো দেখাবে কারণ কোনো আলোই প্রতিফলিত হবে না একেবারে লাল এবং বেগুনি রঙের মধ্যে প্রতিসরণ কোন রঙের বেশি এবং কেন এটা একটু বোর্ডে লিখতে হবে লাল এবং বেগুনির মধ্যে প্রতিসরণ প্রতিসরাঙ্কের ফর্মুলা হচ্ছে মিউ ইকুয়াল টু এ প্লাস বি বাই ল্যামডা স্কোয়ার ল্যামডাটা হচ্ছে ওয়েব লেংথ বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য লালের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বড় সেটা দিয়ে ভাগ করছি তাহলে লালের প্রতিসরাঙ্ক কম বেগুনির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছোট সেটা দিয়ে ভাগ করছি তাহলে বেগুনির প্রতিসরাঙ্ক বেশি ছোট দেখি তাহলে ওপরে থাকে লাল নিচে থাকে বেগুনি এই ব্যাপারটাকে বলে বিচ্ছুরণ আর এই জিনিসটাকে বলা হয় বর্ণালী অর্থাৎ কোন ভৌগিক বর্ণের আলো প্রিজমে এসে পড়লে তার সাতটা রঙে ভেঙে যায় কারণ এই আলোটার প্রতিসরাঙ্ক বিভিন্ন তার জন্য এইটা ঘটে এটাকে বলে বিচ্ছুরণ মানে এই কারণে এই রামধনুটা কিন্তু আকাশে দেখা যায় আরেকটু বুঝবো একটা ফোন আছে এটা নিয়ে নিয়ে ইতিমধ্যে ফোন চলে এসছে আমার সঙ্গে রয়েছেন কে রয়েছেন কোথা থেকে রয়েছেন নমস্কার আমি সমাপ্তি বলছি শ্যামা সুন্দরী স্কুল থেকে আমার একটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ বিবদ্ধ কাজ রূপে ব্যবহার করতে হলে বস্তুকে উত্তরলের সাপেক্ষে কোথায় রাখতে হবে সমাপ্তি হ্যাঁ উত্তরটা অলরেডি আমি বলে দিয়েছি দেখবে আমি উত্তর লেন্সে ফোকাসের মধ্যে বস্তু রাখলে বস্তুটাকে অসৎবিম্ব তৈরি হয় সাইজে বড় ওইটাই হচ্ছে উত্তর অর্থাৎ বিবর্তক কাজ রূপে উত্তর লেন্সকে ব্যবহার করতে হলে বস্তুটাকে ফোকাসের মধ্যে রাখতে হবে মধ্যে রেখে অপর পার থেকে দেখলেই বিবর্ধন অর্থাৎ বড় হিসেবে দেখা যাবে জলে ডোবালে ফোকাস দূরত্বের কোন পরিবর্তন হয় না কারণ অবতল দর্পণ কাজ করে প্রতিফলনের দ্বারা জলে ডোবানো মানে বায়ুর জায়গায় জল দিলাম তাহলে প্রতিসরাঙ্ক পাল্টে গেল তাতে প্রতিফলনে কিছু যায় আসে না প্রতিসরণ যদি হতো অর্থাৎ লেন্স হলে ফোকাস দৈর্ঘ্য বাড়তে পারতো বা কমতে পারতো কিন্তু যেহেতু অবতল দর্পণ প্রতিফলন দ্বারা কাজ হয় তাহলে এখানে কিছু হবে না কোনো রকম পরিবর্তন হবে না আচ্ছা शोषण कर सब दिखे छड़िए दे चार दिखे प्रतिफलन नये बोले विक्षेपण अर्थात आलो सूक्ष्म सूक्ष्म धूलिकना आलो के अबजर्व कर शोषण कर विशेषत दीर्घ तरंग दैर्घ्य आलो शोषण कर चार दिखे छड़िए देखिए विक्षेपण আমি খুব দ্রুত এবার প্রশ্নোত্তরে আলোচনায় যাচ্ছি আমরা দিনের বেলায় দেখি আকাশটাকে নীল দেখায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আকাশের রঙটা নীল নয় আকাশের রং কালো আমাদের বায়ুগণাতে প্রচুর সূক্ষ্ম ধুলো থাকে এই ধুলোগুলো এই বিক্ষেপণের ফলে আলোগুলোকে শোষণ করে শোষণ করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয় এবং র্যালের একটা সূত্র আছে স্ক্যাটারিংয়ের সূত্র সেটা বলছে ওয়ান বাই ল্যামডা টু ডি পাওয়ার ফোর এই অনুপাতে এটা ছড়ায় তাহলে সবচেয়ে বেশি হওয়া উচিত বেগুনির বেগুনি এবং নীল বর্ণের আলোর বিক্ষেপণই বেশি হয় কিন্তু আমরা যেটা আমাদের চোখ নীলে বেশি সেন্সিটিভ তাই জন্য আমরা নীলটাকে বেশি দেখি দেখবে আকাশে মেঘ না থাকলে ঝকঝক ঝকঝক করছে নীল আকাশ এইটা হচ্ছে কারণ তাই জন্য আকাশকে নীল দেখায় আর একটা উত্তর প্রশ্ন উত্তর বলা ইম্পর্টেন্ট ছিল সেটা অলরেডি সঞ্চিরাই করে ফেলেছে যে লাল বর্ণের ফুলকে কি আলোতে কেন দেখায় লাল বর্ণের ফুলকে লাল দেখায় কারণ সেটা সাদা আলো থেকে লালে ইয়ে হচ্ছে এবার আমি ওরকম কতগুলো অঙ্কতে চলে যাই আলো থেকে খুব অঙ্ক আসে খুব তাড়াতাড়ি দু একটা অঙ্ক হচ্ছে একেবারে অঙ্কতে আমরা যাবো একটা ফোন শুধু নিয়ে নিই আমার সঙ্গে কে রয়েছেন কোথা থেকে রয়েছেন 
হ্যালো আমি হাওড়া থেকে শুভস্মিতা সিনহা বলছি আমাদের আলো চ্যাপ্টার থেকে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে কাঁচের স্ল্যাব এর মধ্যে দিয়ে সাদা আলোর প্রতিসরণ কিভাবে ঘটে আচ্ছা অনুষ্ঠানের সঙ্গে থাকো স্যার কাঁচের স্ল্যাব এর মধ্যে দিয়ে প্রশ্নটা কিন্তু বেশ বড় প্রশ্ন তুমি করেছো আমি খুব দ্রুত ছবিটাকে বোঝাচ্ছি কি করে হয় হ্যাঁ কারণ আমাদের সময় তো শেষের দিকে চলে এসেছে বোধহয় এই রকম কাঁচের স্ল্যাবে কোন একটা আলো এসে পড়লো এখানে একটা অভিলম্ব টানলাম এখানে যাচ্ছে লঘু থেকে ঘনতে তাহলে এদিকে সরে আসবে আবার এখানে ঘন থেকে লঘুতে এদিকে সরে যাবে আলোটা যাওয়ার কথা ছিল এই পথে তার জায়গায় যাবে এই পথে এই দুটো পরস্পরের সমান্তরাল অর্থাৎ কাঁচের স্ল্যাবে যদি সমতল কাঁচের ফলকে আলো এসে পড়ে তাহলে আপতিত আলো আর প্রতিষ্ঠিত আলো পরস্পর সমান্তরাল রূপে নির্গত হয় এটা হচ্ছে উত্তর আরেকটা ফোন নিয়ে নিই নিমাই প্রামাণিক আমার সঙ্গে মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন হ্যাঁ নিমাই আপনার প্রশ্নটা বলছি আরোন প্রতিসরণের পর কি কি কিছু দেখা যায় কেন বুঝতে পারলাম না বুঝতে পারছি না প্রতিসরণের শব্দটা বুঝতে পেরেছি প্রতিসরণের আলো আলো প্রতিসরণের পর প্রতিসরণের ভূমি দিকে বেঁকে যায় কেন স্যার বুঝতে পারছেন হ্যাঁ প্রতিসরণের ভূমির দিকে বেঁকে যায় কেন উত্তরটা আমি বলেছিলাম খুব তাড়াতাড়ি দেখাচ্ছি দেখো ফাস্ট একটু দেখে নাও আমাদের সময় শেষের দিকে চলে আসছে কারণ সুস্থ স্বাভাবিক চোখে সবচেয়ে কাছে রেখে চোখকে ক্লান্ত না করে যেটা আমরা দেখতে পাই সেই বিন্দুটাকে বলে নিকট বিন্দু এটা সুস্থ স্বাভাবিক চোখে পঁচিশ সেন্টিমিটারের মতো আর দূরবিন্দু মানে হচ্ছে সুস্থ স্বাভাবিক চোখকে ক্লান্ত না করে সবচেয়ে দূরের কোন জিনিস দেখতে পাই তা আমরা তো দূরের অনেক তারাটারাও দেখতে পাই তাই সুস্থ স্বাভাবিক চোখে দূরবিন্দু হচ্ছে ইনফিনিটি মানে অসীম দূরত্ব এটা হচ্ছে উত্তর তাহলে সুস্থ স্বাভাবিক চোখকে ক্লান্ত না করে সবচেয়ে কাছের যে বিন্দুকে ভালোভাবে দেখতে পাই সেটা নিকট বিন্দু সবচেয়ে দূরের যে বিন্দুকে দেখতে পাই সেটা দূরবিন্দু নিকট বিন্দুর মান পঁচিশ সেন্টিমিটার আর দূরবিন্দুর মান অসীম দূরত্ব আরেকজন রয়েছেন টেলিফোন লাইনে রূপেশ চৌধুরী আমার সঙ্গে রয়েছেন রূপেশ তোমার প্রশ্নটা বলো স্যার যদি একটু স্নেলের সূত্রটা বুঝিয়ে দেন তো ভালো কিসের কিসের সূত্র স্নেলের সূত্র স্নেল ও স্নেল সূত্র এই যে কিছুক্ষণ আগে বোঝালাম সাইন আই বাই সাইন আর সমান সমান মিউ কোনো একটা আলো এসে পড়লো আলোটা এটা হচ্ছে অবিলম্ব প্রতিসরণের ঘটনা তীর্যকভাবে পড়েছে এই কোনটা আই এই কোনটা আর তাহলে সাইন আই বাই সাইন আর সমান সমান মিউ এইটাই হচ্ছে স্নেলের সূত্র এটাকে বলতে গেলে বলতে হবে এরকমভাবে একটি মাধ্যম থেকে আলো তীর্যকভাবে দ্বিতীয় কোনো মাধ্যমে প্রবেশ করলে আলোকের কিছু অংশ দিক পরিবর্তন করে দ্বিতীয় মাধ্যমে যায় সেই ক্ষেত্রে আপতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদাই ধ্রুবক হয় এই ধ্রুবকের মান নির্দিষ্ট দুটি মাধ্যম এবং আলোর বর্ণের ওপর নির্ভর করে এই এটাই হচ্ছে সিলের সূত্র কৌস্তব আমার সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন কৌস্তব তোমার প্রশ্নটা বলো सुनते <laughs> आलोक्रश्रीतन बिंदु माध्यम अंकित अभिलम्ब সর্বদাই এক সমতরে থাকে এইটা হচ্ছে প্রথমটার উত্তর এটা প্রথম সূত্র আপতিত আলোক রশ্মি প্রতিষ্ঠিত আলোক রশ্মি আর আপতন বিন্দুতে প্রতিফলক মাধ্যমের উপর অঙ্কিত অবিলম্ব একই সমতলে থাকে এটা প্রথম সূত্র আর এটাই দ্বিতীয় সূত্র এবার একটু ওই একটা অঙ্কে ধরি নাকি আপনি যে অঙ্কটা করাবেন বলছিলেন স্যার সেটা আমরা এবার কাচের প্রতিসরাঙ্ক 1.5 কাচের প্রতিসরাঙ্ক 1.5 কাচে আলোর বেগ কত 
প্রশ্নটা হচ্ছে এইটা এরকম ধরনের ছোটখাটো অঙ্ক আসতে পারে আমি দু একটা টাইপের অঙ্ক দেখিয়ে দিচ্ছি এটা কত মার্কস থাকে এগুলো আল দু মার্কস থাকে আচ্ছা এমনিতে তো ফিজিক্সে টোটাল তিন মার্কসের প্রশ্ন খুব কম থাকে ওই যে ডিডাকশন গুলো করলাম ওই প্রিজম ফ্রিজম ওগুলো তিন নম্বরের এই অঙ্ক এলে দু নম্বরের আর এক নম্বরের क्वेश्चन আসবে এমসিকিউ আসবে প্রতিসরাঙ্কের সংজ্ঞা হচ্ছে প্রতিসরাঙ্ককে এভাবেও লেখা যায় সাইন আই বাই সাইন আর ছাড়াও লেখা যায় প্রতিসরাঙ্ক মানে হচ্ছে শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ বাই ওই মাধ্যমে আলোর বেগ শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগটা ধ্রুবক সবাই জানে গ্যালিলিও মেপেছিলেন তারপরে আইনস্টাইন বিভিন্ন লোক কাজ করেছেন এটা হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড এই মাধ্যমে কাঁচ মাধ্যমে আলোর বেগটা আমি জানি না ওটা ভি ধরলাম আর এইখানে মানটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কারণ কাছে প্রতিসরাঙ্ক ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে প্রতিসরাঙ্ক সমান সমান শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ বা কাঁচ মাধ্যমে আলোর বেগ প্রতিসরাঙ্কের মান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এখান থেকে ভি এর মানটা সলভ করে যেটা পাচ্ছি ভি ইকাল টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কাটাকুটি হয়ে দুই তার মানে কাঁচ মাধ্যমে আলোর বেগ বেরোলো দুই গুণ টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড আরেকটা অঙ্ক করাই নাকি ব্রেক নিতে হবে একটা একটা ছোট্ট করে একটা ব্রেক নিয়ে ফেরত আসছি আমরা অঙ্ক করব আর একটা ছোট্ট অঙ্ক আপনার কাছ থেকে জেনে নেব কিন্তু এবং আরও আরও যেটা জানার আছে টিপস স্যারের কাছ থেকে টিপসও জানার আছে সেই জন্য অবশ্যই আমাদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে থাকো সঙ্গে রাখো জি চব্বিশ ঘন্টা স্কুলে স্বাগত অনুষ্ঠান একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসছি এবারে আমরা আলোচনা করব রৈখিক বিবর্তন এবং উত্তল দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ নিয়ে এই দুটো বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা প্রথমে একটি রৈখিক বিবর্তনটা নিয়ে বুঝে নিই স্যার दर्पणर रैखिक विवर्धन मान बना टू पॉइंट फाइव प्रश्न कर फर्मूला दिए अंक फर्मूला दिए अंक आसते एक उत्तल दर्पण वक्रता व्यसाध दस सेंटीमिटार एर फोकस दैर्घ्य कत वक्रता व्यसाधर मान हे आर मान हे दस सेंटीमिटार फोकस दैर्घ्य कत एफ हे दस भाग दुई समान समान पाँच सेंटीमिटार जेहेतु लेभेले शुदुम्रतिबिम्बर गठनटुकु आर विशेष किचू नहीं তাই অঙ্ক খুব একটা আসে না অঙ্ক এলে এই রকম টাইপের অঙ্ক যে দু তিন টাইপের অঙ্ক আমি বললাম এই দু তিন টাইপের অঙ্ক করলেই হবে অঙ্ককে ফিজিক্যাল সায়েন্সের ছাত্ররা একটু ভয় পায় অঙ্ককে ভয় পাবে না প্র্যাকটিস করবে অঙ্কগুলো কিন্তু সহজ খালি ফর্মুলাতে মানে এগুলোকে অঙ্ক বললে বেশি বলা হয় এগুলোকে বলা হচ্ছে নিউমেরিক্যালস যে ফর্মুলাটা আছে মান বসাবো একটা জিনিস জানি না সেটা বার করে ফেলবো মোটামুটি আমাদের লাইট নিয়ে সাম আপ করলাম আমি খালি আর ইকুয়াল টু টু এফ এই প্রমাণটা করিনি এই প্রমাণটা যখন ছাত্ররা করবে তখন তোমরা খেয়াল লাগবে দর্পণের উন্মেষ ক্ষুদ্র এই কথাটা বলতেই হবে ওই কথাটা না বললে কাটা যাবে যেমন প্রতিসরণের ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম যে তির্যক ভাবে আপতিত হয় এই কথাটা বলতেই হবে যদি না বলে আমি লম্বভাবে আপতিত হয় বলি তাহলে কাটা যাবে বা কিছু না বললেও কাটা যাবে এরকম আর ইকুয়াল টু টু এফ দর্পণের প্রতিফলনের ক্ষেত্রে যে ফর্মুলা একটাই আছে সেটা প্রমাণ করতে গেলে ওই উন্মেষ ক্ষুদ্র এই কথাটা বলতেই হবে আর একেবারে একদম শেষ থেকে চলে এসছি এবার লাইট নিয়ে যে টিপসগুলো সেই টিপসগুলো আমরা একটু দেখে নিই স্যার শুধু লাইট না আমি লাইট ফিজিক্যাল সায়েন্স গোটাটাই দিচ্ছি মানে পরের বার যারা 2021 সালে মাধ্যমিক দেবে তাদের জন্য তাদের টোটালটা তাদের টিপস ঠিক আছে খুব সুবিধা হবে আমরা টিপসগুলো দেখে নিই কত পারতে পারবো টিপস 1 ফিজিক্যাল সায়েন্সের প্রথম গ্যাসের আচরণ রাসায়নিক গণনা গ্যাসের আচরণ রাসায়নিক গণনা আর তড়িৎ থেকে গাণিতিক প্রশ্ন ভালো করে অভ্যাস করবে চ্যাপ্টার গুলো আবার বলছি গ্যাসের আচরণ রাসায়নিক গণনা এবং তড়িৎ থেকে গাণিতিক প্রশ্ন ভালো করে অভ্যাস করবে এর মধ্যে রাসায়নিক গণনা থেকে অঙ্কই আসে একেবারে আমরা টিপস 2 তে যাই এবার টিপস 2 হুম আলোর অধ্যায় থেকে ভালো করে রেখাচিত্র অভ্যাস করবো আমি দেখবে প্রচুর ছবি এঁকে আঁকলাম এখানে এই ছবিগুলোকে আমি বলছি রেখাচিত্র আলোর অধ্যায় থেকে এই রেখাচিত্রগুলো ভালো করে অভ্যাস করবে এবার টিপস থ্রি টিপস থ্রি রাসায়নিক গণনাতে সমিত সমীকরণ ব্যবহার করতেই হবে রাসায়নিক সমীকরণে সমীকরণ সমীকরণ ব্যবহার করবে আর আলোর অধ্যায় থেকে রেখাচিত্র করবে টিপস ফোর আলোর যাবতীয় রেখাচিত্রে আলোর যাবতীয় রেখাচিত্রে তীর চিহ্ন দিতেই হবে না হলে কিন্তু সেই ছবিটা কাটা যাবে 
আচ্ছা আলো কোথা থেকে বের হচ্ছে এবং কোথায় যাচ্ছে এটা তীর চিহ্ন দিয়ে না দেখালে ছবিটা কাটা যাবে টিপস 5 টিপস 5 পরিবেশের জন্য ভাবনা ধাতুবিদ্যা এই সব যে তথ্যবহুল অধ্যায় অর্থাৎ যে অধ্যায়গুলোতে প্রচুর তথ্য আছে এগুলো বারবার করে ভালো করে পড়ে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে আমি সরাসরি বলবো না না বুঝে চোখ চোখ বুঝিয়ে দুলে 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 মুখস্থ করে করো এরকম আমি বলছি না কিন্তু যা পড়বে বুঝে বারবার করে পড়বে তরিতপ্রবাহের জন্য যদি কোনো অঙ্কের জন্য বা কোনো প্রশ্নের জন্য যদি আমাকে ছোট ছবি আঁকতে হয় সেখানে তরিতপ্রবাহের দিক তীর চিহ্ন দিয়ে দেখাতেই হবে মানে অ্যারোসাইন দিয়ে দেখাতেই হবে আবার বলছি তরিতপ্রবাহের জন্য যদি কোনো ছবি আঁকতে হয় সেই ছবিতে তীর চিহ্ন দিয়ে দেখাতেই হবে ব্যাটারির যে দিকটা বড় হয় সেটা হচ্ছে পজিটিভ যে দিকটা ছোট হয় সেটা নেগেটিভ খুব ছোট্ট একটা ছবি এঁকে দেখাচ্ছি এই রকমভাবে আলো এদিক থেকে তরিত এদিক থেকে এদিকে যাচ্ছে এইটা তোমাকে ছবি এঁকে দেখাতেই হবে গোটা বইটা ভালো করে খুটিয়ে পড়বে কোনো অধ্যায়কে বাদ দিলে কিন্তু চলবে না ফিজিক্যাল সায়েন্সের ছোট ছোট প্রশ্ন এক নম্বরের প্রশ্ন এম সি কিউ দু নম্বরের প্রশ্ন তিন নম্বরের প্রশ্ন সমযোজী বন্ধনে লুইস গড ডটন ভালো করে বুঝে অঙ্কন করা অভ্যাস করবে এখানে ইলেকট্রনকে চিহ্ন দিয়ে চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয় জৈব যৌগটা ভালো করে বুঝে তৈরি করবে ওই আগে লুইস ডট না বুঝলে জৈব যৌগের গঠন বুঝতে পারবে না সকলে ভালো থাকো शुक्र ठीक सकाल অবশ্যই ই স্কুলে এবং ই স্কুলে জানিয়ে দিয়ে আগামীকালের বিষয় উচ্চ মাধ্যমিকের পদার্থবিদ্যা সঙ্গে রাখুন জি চব্বিশ ঘন্টা